Fala Renato na área, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo Hoje, mano, é dia de voltar um pouco os vídeos com as Airsofts Que tá tanto tempo parada Vocês podem ver que meu quarto é cheio de Airsoft Cheio, cheio, cheio E faz bastante tempo que eu, que eu não faço vídeos de Airsoft, tá ligado? E faz também muito, muito tempo que eu não treino Eu não treino meu alvo, eu não treino a minha mira Eu não treino o alvo, eu não treino nada, tá ligado? E era uma coisa que antigamente eu fazia bastante, sabe? Então hoje eu vou tirar o dia só pra treinar Airsoft E eu vou pegar essa Airsoft aqui Aqui, pra quem conhece o meu canal sabe Que é a Airsoft mais forte Que eu tenho, essa aqui se trata De um fuzil VAL de Airsoft Full Metal, tá ligado? Ele é muito pesado Ele tem o um peso da real, ele é muito Forte e muito preciso É a melhor Airsoft que eu tenho aqui dentro do meu quarto E gente, como eu não posso treinar Isso na rua, tá ligado? Você não pode ter um Airsoft Na rua, é proibido, é por lei A gente só pode ir em lugar fechado, vamos pra um lugar Fechado e hoje o treinamento vai ser Totalmente diferente, hoje vai ser o real Treinamento, tá ligado? Então vamos lá Bom, rapaziada, cheguei aqui no hospital abandonado, porque é aqui que a gente vai treinar. Que nem eu falei, a gente não pode portar as airsofts na via pública, na calçada, senão você vai acabar assustando as pessoas que não entendem o que é um airsoft, tá ligado? E, mano, aqui no hospital abandonado tem várias equipes que jogam airsoft, então aqui é um pouco mais suave de, de carregar elas, de ficar usando livremente, tá ligado? É um pouco mais suave, né? Então, mano, é o seguinte, eu trouxe as duas XT660, uma equipe de pilotos completa, e o negócio é o seguinte, eu preparei um corredor cheio de bexigas pra mim fazer um tiro ao alvo. Eu sei que vocês vão falar que eu já fiz isso diversas vezes, até campeonato, mas galera, hoje é diferente. Eu vou estar na garupa da XT660 e de lá eu vou atirar, tá ligado? Eu vou estar na garupa e ali eu vou tentar mirar e atirar em todos os alvos em movimento, igual a polícia faz, tá ligado? Lógico que com muito menos técnica, porque os caras é treinado, os caras sabem. Eu vou só treinar isso, tá ligado? Eu acho que vai ser diferente, eu vou estar na XT e vai ser algo bem legal. Até porque se algum dia eu fazer alguma visita aqui nesse hospital abandonado de noite de XT, eu não teria coragem, tá ligado? Eu teria, teria que ir alguém atrás com a arma ou alguém do lado, mas um dia eu queria vir sozinho, só eu aqui no hospital abandonado e entrar e andar por tudo isso aqui de noite, mas eu não tenho coragem, mas mano, vamos ver, eu vou treinar e se eu conseguir, talvez eu venha, tá ligado? Então, vamos começar já com esse teste pra ver se eu sou bom ou não de mira, tá ligado? Porque agora vai ser em movimento. Pra vocês terem ideia, eu nem treinei ainda, vai ser agora, vai ser filmando, Meu, minha primeira tentativa, e vai ser assim, ó, tá vendo esse corredor? A XT branca vai me levar até esse corredor, e eu vou ter que estourar todas as bexigas, e, e o tempo vai estar tá contando, eu vou ter que atravessar pro outro corredor, que vai ter a XT preta, me esperando lá e ele vai voltar, a XT branca nesse tempo, já vai estar no outro corredor, me esperando, e a gente vai descer pra alas lá embaixo, e vai ter outras bexigas pra me atirar, ou seja, são três corredores, e eu vou ter que fazer isso em pouquíssimo tempo, e eu não vou poder errar muita mira, então mano, partiu, vamos subir em cima da XT, que agora vai começar.
Deu certo. Vamos voltar. Bom, rapaziada, primeiro teste feito. Eu vou pedir desculpa aí pra vocês, porque a minha arma, ela está travando bastante, a FAO. Porque ela tem duas baterias. E uma bateria, sem querer, eu acabei queimando a bateria, acabei esgotando. E ali tem um tipo de bateria que você não pode atirar até a bateria acabar. E o que aconteceu? Eu fiquei tirando tanto, atirando tanto, que eu deixei uma bateria queimar e eu perdi a bateria. Então... Me desculpem, até eu comprar outra vai, o problema vai ser resolvido Mas eu consegui completar os três corredores Mano, foi muito legal na garupa da XT, tá ligado? É, é, é muita estabilidade, tá ligado? Você se levanta, atira e tudo, foi legal Eu acho que é assim, eu tenho coragem de vir no hospital de noite Atrás, assim, da XT e mirando em tudo Se a gente achar alguma coisa, o cara vai se assustar E mano, agora eu vou fazer um outro teste Eu já testei em cima da XT Um pouco de adrenalina e ação Porque você acaba sentindo isso, tá ligado? Você tá ali, você tá com adrenalina Adrenalina. Agora eu vou fazer o seguinte Tem um corredorzão que liga todos os corredores do hospital Ele é em reto assim, ó, se você seguir reto Você atravessa todas as alas do hospital Todos os corredores E aqui deve ter em média de 4 a 5 corredores Então eu vou fazer o seguinte Eu vou correr reto, pulando os muros, pulando as janelas, as portas E vou atirar em vários alvos Eu vou tentar fazer isso em um menor tempo Porém, ali eu vou estar correndo, cansado, com fadiga, com adrenalina Tudo junto, pra ver se a minha mira vai responder bem ou não Então partiu tentar então, vamos começar. Carai! Não estoura aí! Tem outra? Não. Uh! Consegui! Caramba! Cansei, hein? Nossa! Tô gordo, velho! Caramba, velho! Eu consegui! Consegui! Boa rapaziada, mano, que adrenalina que deu, tá ligado? Foi da hora, mano, foi o cansei, da, da, tipo assim, daí dá da, aquela sensação de cansaço, de, de adrenalina, tudo junto, que você não pode parar. Mas, mano, eu gostei bastante do meu tempo, foi legal. Agora a gente vai guardar as armas, né? Bora guardar? Bora. Guarda então. Mano, agora a gente vai guardar as armas certinho, porque tem que guardar com a nota, tem que guardar com a ponta laranja, pra fazer o transporte, só pode dar o maior BO do mundo. E, mano, aqui tá as duas XT, mano, eu curti, eu curti dos vídeos das duas, então se você quer mais vídeo das duas XT660 deixa nos comentários, a gente vai fazer um tour aqui de noite, né? eu falei, se eu criar coragem né mano, vem as duas XT dá uma volta por tudo aqui de noite, seria bem legal, bem emocionante, as duas é igualzinha mano, ó, igualzinha, igualzinha, top top, top, o treinamento foi concluído, e agora me dê novas ideias de novos treinamentos que eu posso estar tá fazendo eu podia fazer com uma pistola né mano, eu peço emprestado alguma pistola de gás de algum amigo meu, e venho treinar aqui, vai ser bem legal também, podia treinar com a doce podia treinar com a sniper, então tem vários tipos de treinamento. Esse foi o primeiro pra vocês, meu primeiro treinamento. Se vocês gostou, deixa o like, que é muito importante, mano. Que se, ainda mais esses vídeos de Airsoft que o YouTube não curte muito. Se deixar o like, ele vai entender que é legal, o conteúdo é legal. E vocês estão querendo. Se não, filho, ele vai me boicotar. Então chegou a hora de ir embora, mano. Vamos sua casa. E é isso aí. Vou deixar o vídeo por aqui. Se você gostou, deixa o like. Tamo junto. Valeu, é nóis. E fui!